എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെ ഇനി നമ്മൾ ബിസ്ക്കറ്റുകളെ മൈദ കൊണ്ടൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ മക്കൾക്കൊക്കെ ഒരു പേടിയും കൂടാതെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ അമൃതം പൊടിയിൻ്റെ ബിസ്ക്കറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റും ക്രഞ്ചി ഈസിയൊക്കെ ആയ ബിസ്ക്കറ്റ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പം എപ്പോഴത്തെയും പോലെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് താഴെയും അതേപോലെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും അതേപോലെ ഇവിടെ സൈഡിലും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന റെസിപ്പി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾ തന്നെയാണ് ഇത് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സപ്പോർട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ ചേച്ചീൻ്റെ മക്കളായിട്ടുള്ള അമ്മൂസും സച്ചുമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുക ആദ്യം ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് ഉപ്പില്ലാത്ത ബട്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതും ഒരു കാൽ കപ്പ് ബ്രൗൺ ഷുഗറും കൂടെ ഒന്ന് ഒരു ക്രീം ടെക്സ്ചർ ആകുന്നത് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം എനിക്കിവിടെ പൊടിച്ച ബ്രൗൺ ഷുഗർ തന്നെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാത്തതാണ് കിട്ടിയതെങ്കിൽ ഒന്നത് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് വേണം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ക്രീം ടെക്സ്ചർ ആവുന്നവരെ ബീറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് അമൃതം പൊടിയും അരക്കപ്പ് ആട്ടപ്പൊടി അതുപോലെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡറും കൂടി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ അരിച്ചെടുക്കണം ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പും അപ്പോൾ എത്ര തവണ അരച്ചെടുക്കുന്നോ അത്രയും തവണ എല്ലാ പൗഡറും കൂടെ മിക്സായിട്ട് നമുക്ക് നല്ലോണം കിട്ടും അപ്പോൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഈവൻ ആയിട്ട് മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് മിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തു വെച്ച ബട്ടർ ക്രീമിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒരു ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴക്കുന്ന പോലെ ഒന്ന് നല്ല കുഴച്ചെടുക്കാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് തന്നെ ഒരു ഡൗട്ടൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പരുവം അതായത് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി റൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് കറക്റ്റ് ടെക്സ്റ്റർ ആയിട്ട് കിട്ടുക പിന്നെ ഇത് അങ്ങനെ ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി അമൃതം പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഞാനിവിടെ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കേക്ക് ടീമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കുക്കറിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ കിട്ടിയതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നോർമൽ കേക്ക് ടീമോ അല്ലെങ്കിൽ ടിഫിൻ ബോക്സോ അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലുള്ള ഏത് പാത്രം വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം അതേപോലെ കേക്ക് ടീമിൻ്റെ അടിയിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലത്തെ ഒരു സ്റ്റാൻഡും വേണം നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ കിച്ചണിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കിച്ചൺ റിങ്ങി ഇല്ലേ അത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് അമ്മും സച്ചും കൂടെ അവിടെ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി അത് കയ്യിൽ വെച്ചൊന്ന് അമർത്തി എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് കുക്കി കട്ടറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നല്ല ഷേപ്പിൽ പെർഫെക്റ്റ് ഫിനിഷിങ്ങിൽ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ചെറിയ കുപ്പിയുടെ ഒക്കെ മൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് ഏറ്റവും സിമ്പിളസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് ഇതേപോലെ ഓരോന്നോരോന്നും ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വലിപ്പത്തിൽ വേണേലും ചെയ്യാം അപ്പം ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പാത്രം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യണം ചുവട് കട്ടിയുള്ള ഏത് പാത്രം വേണേലും യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ കുക്കറാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുക്കർ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗ്യാസ്കറ്റും അതേപോലെ വിസിലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല 
അതൊക്കെ ഞാൻ നമ്മുടെ മുന്നത്തെ ഒരു കേക്ക് കുക്കറിൽ കേക്ക് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയിലൊക്കെ പറ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോയിട്ട് കാണണം ഞാനിവിടെ ലിങ്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ ഐ ബട്ടണിൽ ഇടാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിലെ സ്റ്റാൻഡും വെച്ചിട്ട് കേക്ക് ടീനെ അതിലേക്ക് വെക്കാം ബിസ്ക്കറ്റ് അതുപോലെ വെക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഏറ്റവും കുറച്ച് അതായത് മിനിമം ബിസ്ക്കറ്റ് അതിൽ വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം മിനിമം വെക്കണം പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ കേക്ക് ആയി വരുമ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഒട്ടിപ്പിടിക്കും പരസ്പരം ഇനി ഇത് കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ബേക്ക് ചെയ്യാം ഒരു പതിനഞ്ച് പതിനെട്ട് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ സൈസും ഫ്ലെയിമിൻ്റെയും പവറൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് കുക്കിംഗ് ടൈം വ്യത്യാസം വരാം അപ്പം നമ്മുടെ ക്രിസ്പി ബിസ്ക്കറ്റ് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരുപത് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ക്രിസ്പി ഫീല് കിട്ടുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു തണുത്ത പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവുക അതുവരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ കുക്കി കുക്കീസ് ഒക്കെ ഇവിടെ അതാ നല്ലവണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കുക്കി കട്ടറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് ഫിനിഷിങ്ങിൽ കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പം അതൊന്നും ഇല്ലാതെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റിൽ കുട്ടികൾ ചോദിച്ച് വാങ്ങി കഴിക്കുന്ന ഒരു ബിസ്ക്കറ്റാണിത് ക്രഞ്ചി ടെക്സ്റ്റർ തന്നെയാണ് ഇതിനുള്ളത് അപ്പം എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കിയിട്ട് മറക്കാതെ തന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ അതുപോലെ നമ്മളെ വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ കാണണം നമ്മളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ മാത്രമാണ് പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ബൈ ബ